దేవుని పరిశుద్ధనామమునకు మహిమ కలుగునుగాక ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరులకు సహోదరులందరికీ మన ప్రభువును రక్షకుడగు యేసు క్రీస్తు వారి పరిశుద్ధమైన నామమునందు నా హృదయపూర్వకమైనటువంటి వందనాలు ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా బాగున్నారా మీరందరూ కూడా బాగున్నారని ప్రభు కృపణందు మేము తలంచు మీ కొరకు మేము అనుదినం ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాం మా నిమిత్తం కూడా మీరు చేయుచున్న ప్రార్థనలు బట్టి ప్రభును స్థుతిస్తూ మరొకసారి మీ అందరికీ నా వందనాలు హృదయపూర్వకంగా తెలియజేస్తూ ఉన్నాను ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా మరి గడిచిన కొన్ని దినాలు సుమారు ఒక రెండు వారాల పాటుగా రిపీట్లే అంటే ఇంతకుముందు చెప్పినటువంటి వాక్యాలను మీ ముందు ప్రసారం చేయడం జరిగింది కారణమే మనగా ప్రభు మహాకృపలాయని ఇచ్చినటువంటి ఒక పరిచర్యలో ఒరిస్సా అనేటువంటి రాష్ట్రాన్ని దర్శించి ఆ ప్రాంతం ముందు కొంతమంది సేవకులను బలపరచడానికై వారి కొరకు సదస్సులను ఏర్పరిచి రాత్రికాల సమయం అందు సువార్త కూడికలను జరిగిస్తూ ఆ ప్రాంతాన్ని దర్శించడానికి వెళ్ళటాన్ని బట్టి మరి ఒక వారం రోజులు అక్కడే సరిపోయింది అందువల్ల ప్రిల్లరా మీ ముందుకు ఈ విధంగా దేవుని వాక్యాన్ని అందించడానికి రాలేకపోయాను ప్రభు మహాకృపణ బట్టి దేవుడు మరలా నన్ను క్షేమంగా ఆ ప్రాంతం నుండి నడిపించి మీ ముందు ఈ విధంగా సజీవుడిగా ఉంచినందుకై ప్రభుని స్థుతిస్తూ ఈ దినమందు మీతో క్రైస్ట్ హ్యాథ్ రీమ్ రాస్ వన్స్ ఫర్ ఆల్ క్రీస్తు మనలను విమోచించను క్రీస్తు మనలను విమోచించను అనే అంశాన్ని బట్టి మీతో దేవుని వాక్యాన్ని పంచుకోవాలని ఆశపడుతూ ఉన్నాను పరిశుద్ధ గ్రంథం నుండి దయచేసి పరిశుద్ధ గ్రంథాన్ని కలిగిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా చూడండి పరిశుద్ధ గ్రంథం నుండి ఆది కాండము మూడవ అధ్యాయము పదహారవ వచనం నుండి పంతొమ్మిదవ వచనం వరకు మనం ధ్యానం చేద్దాం ఆది కాండము మూడవ అధ్యాయము పదహారవ వచనం నుండి పంతొమ్మిదవ వచనం వరకు ఆయన స్త్రీతో నీ ప్రయాసమును నీ గర్భవేదనను నేను మిక్కిలి హెచ్చించదను వేదనతో పిల్లలను కందువు నీ భర్త ఎడల నీకు వాంఛ కలుగును అతడు నిన్ను ఏలునని చెప్పాను ఆయన ఆదాముతో నీవు నీ భార్య మాట విని తినవద్దని నేను నీ కాజ్ఞాపించిన వృక్ష ఫలములు తింటివి గనుక నీ నిమిత్తము నేల శపింపబడి ఉన్నది ప్రయాసముతోనే నీవు బ్రతుకు దినములన్నీ దాని పంట తిందువు అది ముండ్ల తప్పలను గచ్చ పొదలను నీకు మొలిపించును పొలములోని పంట తిందువు నీవు నేలకు తిరుగు చేరు వరకు నీ ముఖపు చెమట కార్చి ఆహారము తిందువు ఎలయనగా నేల నుండి నీవు తీయబడితివి నీవు మన్నే గనుక తిరిగి మొన్నైపోదు అని చెప్పాను ప్రార్థన చేసుకుందాం మహాధనుడును మహిమోన్నతుడునకు మా ప్రియ పరలోకు మందున్న పరిశుద్ధుడువైన తండ్రి ఘనమైన ప్రశస్తమైన మీ నామమునకు వందనాలు స్థుతులు స్తోత్రాలు చెల్లించి చూన్నాం ఏ యోగ్యత అర్హత నాలో మాలో లేకపోయినా ప్రభు మమ్మలను నేటి ఉదయకాల మందు సజీవులనుగా ఉంచి మీ నామమును బట్టి స్థుతించుటకు నీ పరిశుద్ధ లేఖనాలను ధ్యానించుటకు మాకు ఇచ్చిన ఈ భాగ్యాన్ని బట్టి వందనాలు చదువుబడిన లేఖనం ద్వారా ఏసయా మీరు నాతో ప్రియులైన మీ బిడ్డలందరితో మాట్లాడండి మానవ స్వరాన్ని మరుగుపరచండి నీ ఆత్మతో మమ్మను బలపరచమని మా రక్షకుడు మీ కుమారుడికి యేసు క్రీస్తు పరిశుద్ధనామమున విశ్వాసంతో ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి ఆమె ప్రభునందు ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా మనం ఇక్కడ గమనించినట్లయితే ఆది కాండము మూడవ అధ్యాయము పదహారు నుండి పంతొమ్మిది వచ్చినల్లో వెన్ యాడమ్ అండ్ ఈ హుసిన్ వీ క్యాన్ సీ జడ్జ్మెంట్స్ దట్ కేమ్ బై ద ఫాల్ బట్ హ్యావ్ దేర్ కాంప్లిమెంట్ ఇన్ క్రైస్ట్ వీ క్యాన్ సీ సెవెన్ జడ్జ్మెంట్స్ ఏడు విధములుగా ప్రియులరా ఎప్పుడైతే ఆదాము అవ్వ దేవుడు వద్దు అన్న పని చేసి అంటే తినవద్దు అని చెప్పిన పన్నును లేదా ఆయన ఇచ్చిన ఆజ్ఞను అతిక్రమించి వారు పాపం చేశారో వారి పాపం యొక్క పర్యవసానం ఆ పాపం యొక్క ప్రతిఫలంగా వారికి దేవుడు తన యొక్క తీర్పును ఏడు విధాలుగా వారి మధ్య ఇవ్వడం జరిగింది ఆ ఏడు విషయాలని ప్రియులరా మనం ఇప్పుడు చూడబోతూ ఉన్నాం మొదటిగా మనం గమనించినట్లయితే మొట్టమొదటిగా బై ద ఫాల్ దేర్ వుడ్ బి పెయిన్ వారు పాపములు పడిపోవటం ద్వారా అంటే దేవుడు వారికి ఇచ్చినటువంటి ఆజ్ఞను అతిక్రమించి ఆజ్ఞాతిక్రమమే పాపమే గనుక పాపములో వారు పడిపోవటం ద్వారా వారిలోకి ఏమి ప్రవేశించిందంటే ప్రియులరా దేవుని వాక్యానుసారంగా మనం గమనించినట్లయితే 
వారి యొక్క జీవితంలో వేదన అనేటువంటిది పెయిన్ వేదన అనేటువంటిది వారి జీవితాల్లో అప్పటి వరకు కూడా లేదండి దేవుడు మన మనల్ని సృష్టించిన మన సృష్టికర్త అయినటువంటి దేవుడు మనందరికీ కూడా ఏమిచ్చాడు అంటే ప్రత్యేకంగా ప్రిల్లరా తను సృష్టించిన ఆదాముకు అవ్వకు ఫ్రీ విల్ అనేటువంటిది ఇచ్చాడు స్వేచ్ఛను ఇచ్చాడు ఆయన స్వాతంత్రాన్ని ఇచ్చాడు ఆయన తోట వృక్ష ఫలాల్లో దేనినైనా తినవచ్చు అని చెప్పాడు కానీ మంచి చెడ్డల నుంచి ఆ తెలుగు నుంచి వృక్ష ఫలాన్ని ఒక దాన్ని ముట్టుకోవద్దు దాన్ని తినొద్దు దాన్ని తిన్న తినాన ఖచ్చితంగా నిశ్చయంగా నువ్వు చనిపోతావు అని చెప్పని ప్రభు స్పష్టంగా చెప్పాడు మరి వారు ఆ మాట విన్న తర్వాత కూడా వారు ఏం చేశారయా అంటే దేవుడు ఇచ్చినటువంటి ఆజ్ఞను అతిక్రమించి అంటే వారికి ఇవ్వబడినటువంటి ఆ స్వేచ్ఛని ఆ స్వాతంత్రాన్ని వారు ధిక్కరించి దుర్వినియోగం చేసుకుని వారు నేత్రాశకు గుడై కన్నులకు అందంగా కనబడేటప్పటికీ ఆ మాటల చేత ఆ సర్పము కుయుక్తి గలదైనటువంటి ఆ యొక్క అపవాది సాతన్ యొక్క స్వరం చేత మోసగింపబడినదై అవ్వ ఆ తదు ఆ తరువాత తన భర్త అయినటువంటి ఆదాము వీరిద్దరూ కూడా ప్రియులరా దేవుని మనసుని ఎంతగానో బాధ పెట్టారు ఆయన వద్దు అన్న పని చేసి ఆజ్ఞను అతిక్రమించి పాపం చేశారు అంటే వారికి ఇవ్వబడినటువంటి స్వేచ్ఛని స్వాతంత్రాన్ని వారు ఏం చేసుకున్నారంటే కోల్పోయారు ఇప్పుడు వారి స్వాతంత్రం వారికి ఇవ్వబడిన స్వాతంత్రము స్వేచ్ఛ దేవుని మాట వారు విని లోబడినంత వరకు కూడా దేవునితో చక్కని సహవాసాన్ని స్నేహాన్ని కలిగి ఉండే విధంగా వారికి చక్కని దీవెనకరంగానే ఉంది అయితే ఎప్పుడైతే దేవుడు వారికి ఇచ్చినటువంటి యొక్క స్వేచ్ఛని స్వాతంత్రాన్ని వారు సరిగా ఉపయోగించుకోనకుండా దుర్వినియోగం చేసుకున్నారో ప్రియ దేవుని బిడ్డలారు ఇప్పుడు వారు దేవుని యొక్క తీర్పుకు గురవుతూ ఉన్నారు నేటి దినాల్లో మనం గమనించినట్లయితే ఆలోచన చేయండి ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ ప్రతి మనిషికి కూడా ప్రతి ముఖ్యంగా తల్లిదండ్రులు అనబడినటువంటి మనం మన పిల్లలు ఏదైనా ఒక విషయాన్ని ఒక వస్తువును మనం అడిగినప్పుడు వెంటనే వారికి కొనిస్తున్నాం కారణం ఏమిటా అంటే వారి మీద మనకున్నటువంటి యొక్క ప్రేమ ప్రజెంట్ డేస్లో ఎక్కువగా మనం చూస్తే స్మార్ట్ ఫోన్ చూడండి మొబైల్ని టచ్ ఫోన్ అమ్మ నాకు కావాలి నేను చదువుకోవడానికి ఫ్రెండ్స్ అందరికీ ఉంది నాకు లేదు అంటే పేరెంట్స్ ఏం చేస్తున్నారు చక్కగా చదువుకుంటుంది తన కూతురు అని చెప్పని తన కొడుకు అని చెప్పని ఫోన్ కొనిస్తున్నారు అయితే మనం ఆలోచన చేస్తే వీళ్ళల్లో ఎక్కువ మంది వంద మందిలో ముప్పై మంది ఏమో ప్రిల్లరా థర్టీ పర్సెంట్ ఓన్లీ వాళ్ళు చక్కగా చదువు కొరకు ఉపయోగిస్తున్నారు రిమైనింగ్ సెవెంటీ పర్సెంట్ మనం చూస్తే డెబ్బై శాతం మంది ఎక్కువగా దాన్ని వివిధ రకమైనటువంటి చెడు పన్నులకు ఈ లోక సంబంధమైనటువంటి వాటికి చూడకూడని వాటిని చూడడానికి చేయకూడనటువంటి పనులు చేయటానికి రహస్యకరంగా పాపాలను చేయటానికి ఆ ఇచ్చిన స్వేచ్ఛని ఇచ్చినటువంటి ఆ యొక్క ప్రేమతో కూడుకున్నటువంటి ఆ యొక్క వస్తువుని వారు దుర్నియోగం చేసుకుంటున్నారు నేటి దినాల్లో మీ అనందరికీ అర్థం అవ్వాలి నీ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను అదేవిధంగా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ ఆనాడు ప్రభు అయినటువంటి యేసు క్రీస్తు మన సృష్టికర్త అనేటువంటి దేవుడు ఏదోను తోటలో ఆదామును అవ్వను సృష్టించినప్పుడు వారికి కూడా ఈ విధంగానే ఏదేను అనేటువంటి తోటని అందంగా ఆయన చక్క రకరకాల పండ్లతో ఆలోచించండి దేవుని ప్రేమ ఎంత గొప్పదో ఇప్పుడు మనం ఉన్నది శపింపబడిన భూమి అండి ఇది శపితానికి గురైనటువంటి దేవుని శాపానికి దేవుని తీర్పుకు గురైన భూమి ఇది ఇటువంటి భూమి మీదే మనం ఇప్పుడు కీవీ ఫ్రూట్స్ అని యాపిల్ ఫ్రూట్స్ అని మ్యాంగోస్ అని రకరకాల చక్కని మంచి రుచికరమైన ఫలాలు తింటున్నామే శపితమైన భూమిలో పండిన ఫలమే ఇంత మధురంగా ఉంటే మరి శాపమునకు గురి కాకముందు just imagine yourself my dear brother and sister once how it would be the taste could be ఆ దినాలలో ఆదాము యోధేను తోటలో ఉన్నప్పుడు పాపము చేయక ముందు ఆజ్ఞను అతిక్రమించక అతిక్రమించక ముందు ఆదాము అవ్వలు తిన్నటువంటి ఆ ఫల వృక్షాల యొక్క ఆ టేస్ట్ అనేటువంటిది ఎంత మాధుర్యంగా ఉండి ఉంటుంది ఆయన ప్రేమను వారు అర్థం చేసుకోలేదు నిజంగా కనుక వారు ఆయన ప్రేమనే అర్థం అర్థం చేసుకుని ఉంటే వారు ఆజ్ఞను అతిక్రమించేవారే కాదు అయితే చూడండి ప్రభు నందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ బై ద ఫాల్ దేర్ వుడ్ బి పెయిన్ వారి యొక్క జీవితంలో ఎప్పుడైతే వారు పాపానికి దేవుని యొక్క దేవుని పట్ల అవిధేత చూపించి ఆజ్ఞను అతిక్రమించి 
పాపం చేసేవారో పాపానికి అవకాశం ఇచ్చారో ఆ పాపములో వారు పడిపోయి పతనం అవటం ద్వారా వారిలోకి ఏమొచ్చిందంటే వారి జీవితాల్లోనికి వేదన అనేటువంటిది వచ్చినట్లుగా మనకు కనబడుతూ ఉంది చదువుదమ్మా పదహారవ వచ్చినాన్ని మనం ఆ ప్రారంభ భాగం ముందు చూసినట్లయితే ఆయన స్త్రీతో నీ ప్రయాసమును నీ గర్భవేదనను నేను మిక్కిలి హెచ్చించదను వేదనతో పిల్లలను కందువు అమెన్ ప్రభు నందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్లారా యేసు క్రీస్తు ప్రభువుని నిజమైన దేవుడిగా రక్షకుడి రక్షకుడిగా అంగీకరించిన వారైనప్పటికీ అంగీకరించని వారైనప్పటికీ ప్రతి స్త్రీ ఈ ప్రపంచం అందున్న ప్రతి స్త్రీకి ఆనాడు దేవుడు ఏదైనా తోటలో ఏదైతే తీర్పుగా ఇచ్చాడో శపితం ఆయన ఒక ఆయన ఇచ్చిన యొక్క ఆ తీర్పు ఏదైతే ఉందో ఆయన కోపం ఏదైతే వారి పట్ల వేదనతో మీరు ప్రసవ వేదనతో పిల్లలను నువ్వు కంటావు అని ఆ నాడు సెలవిచ్చాడో అది నేటికి కూడా ప్రతి స్త్రీ పట్ల మనం చూస్తూ ఉన్నాం ప్రియులరా మనం అందరము కూడా నీ భార్య ప్రసవించే సమయం అందే కానీ నీ సహోదరి ప్రసవించే సమయం అందే కానీ నీ తల్లి లేదంటే మన మీ తోబుట్టువుల్లో నీ ప్రపంచం అందున్న ప్రతి స్త్రీ ఆమె ప్రసవించే సమయం అందు ఎంతో వేదంతో పిల్లలు అనుకుంటుంది ఆ సందర్భాన్ని చూసిన సమయం అందు నీకు గుర్తు రావాల్సిన సంగతి ఏమిటో తెలుసా ప్రభు నందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ నీ పాపము నా పాపము మన జీవితంలోనికి అటువంటి వేదనను తీసుకుని వచ్చింది అని చెప్పి మనం అర్థం చేసుకోవాలి అయితే ప్రభు నందు నా ప్రియ సహోదరి దేవుని బిడ్డలారా సహోదరులారా అషయ గ్రంథము యాభై మూడవ అధ్యాయము పదకొండు వచ్చినందు మనం చదివినట్లయితే దయచేసి చూద్దాం రండి నాతో పాటుగా అషయ గ్రంథము అషయ గ్రంథము యాభై మూడవ అధ్యాయము పదకొండు వచ్చినాన్ని మనం చదువుకుందాం దయచేసి అందరూ కూడా నాతో పాటుగా పరిశుద్ధ గ్రంథాన్ని కలిగినటువంటి వారు అందరూ కూడా చూడండి అషయ గ్రంథము యాభై మూడవ అధ్యాయము పదకొండు వచ్చినాన్ని మనం చదువుకుందాం దయచేసి అందరం కూడా చూద్దాం చూడండి ప్రియులరా అతని నలుగ గొట్టుటకు హోవాకు ఇష్టమాయను ఆయన అతనికి వ్యాధి కొలుగ చేసెను అతడు తన్ను తానే అపరాధ పరిహారార్థ బలి చేయగా అతని సంతానము చూచును అతడు దీర్ఘాయుష్మంతుడగును యహోవా ఉద్దేశము అతని వలన సఫలమగును అమేన్ దేవుని పరిశుద్ధ నామమునకు మహిమ కలుగునుగాక అదేవిధంగా అపోస్తులు కార్యాలు రెండవ అధ్యాయము ఇరవై నాలుగో వచ్చినాన్ని కూడా మనం చదువుకుందాం అపోస్తులు కార్యములు రెండవ అధ్యాయము ఇరవై నాలుగో వచ్చినాన్ని మనం చదువుకుందాం ప్రియులరా చూద్దాం రండి మరణము ఆయనను బంధించి ఇంచుట అసాధ్యము గనుక దేవుడు మరణ వేదలను తొలగించి మరణ వేదనలు తొలగించి ఆయనను లేపెను అమెన్ దేవుని పరిశుద్ధమైన నామమునకు మా ఇమ కలుగును గాక ప్రభునందు నేటి ఉదయ కల మంది వాక్యముంటున్న ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా మన జీవితాలలో ఆనాడు నీ ఆ యొక్క పాపము మన పితృలైనటువంటి ఆదాము అవల పాపము వారు చేసిన ఆ ఆజ్ఞాతి క్రమము వారి యొక్క అవిధేయపూర్వకమైనటువంటి యొక్క జీవితం అనేటువంటిది వారి జీవితాలలోనికి వేదన అనేటువంటిది ప్రసవ వేదనతో నువ్వు పిల్లలను కంటావు అన్న ఆ మాట లేదా వారి జీవితంలో ఆ వేదన ఆ శ్రమ అనేటువంటిది ఏదైతే ఉందో ఆ వేదనను మరలా నీకిచ్చిన మనకిచ్చిన లేదా ఆనాడు వారికి ఇచ్చిన ఆ దేవుడే ఆ సృష్టికర్త ప్రియ సహోదరి సహోదర తన కుమారుడైనటువంటి క్రీస్తుని లోకంలోకి పంపి ఆ మరణ వేదన నుండి ఆ యొక్క ప్రయాసము నుండి ఆ బాధ శ్రమ నుండి ఏం చేస్తాడా అంటే నిన్ను విడిపించాడు ఈ హ్యాస్ రిడీమ్డ్ హ్యాస్ మై డియర్ బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్ టుడే మార్నింగ్ యాజ్ ఎ సర్వెంట్ ఆఫ్ గాడ్ ఐమ్ టెల్లింగ్ యూ the pain that you are having in your life uh, about any circumstances uh, maybe you are suffering with some kind of uh, disease uh, or maybe you are facing such a difficult and crucial situation in your life uh, my god is speaking to you through his word uh, he already have saved you and he already rede- redeemed you by his blood so this is the time for you to confess your faith and this is the time for you to accept uh, the work of of god which was done on the cross for you and me idi itwanti samayam ante prabhu nandu na priya sahodara
సహోదరి సహోదరుడ నువ్వు ఎదుర్కొంటున్న పరిస్థితి ఎంత కష్టమైనప్పటికీ నీ జీవితంలో కలిగిన వేదన శ్రమ ఎంత ఘోరమైనప్పటికీ కూడా ఈ నేటి ఉదయం దేవుడు తన ఆత్మ ద్వారా నీతో నాతో మాట్లాడుతున్న విషయం ఏమంటే నీకున్న ప్రతి శ్రమ నుండి వేదన నుండి శోధన నుండి నా ప్రభువు మన రక్షకుడైన క్రీస్తు సిలువులో ఆయన చేసిన ఆ పరిశుద్ధమైన త్యాగము ద్వారా విమోచనిచ్చాడు విడుదలనిచ్చాడు నీవు ఉన్న ఆ శ్రమ నీవు పొందిన ఆ యొక్క ఏదైతే బాధ అయితే ఉందో నువ్వు అనుభవిస్తున్న ఆ పరిస్థితి నుంచి నీకు విడుదల దేవుడు ఆనాడు రెండు వేల ఇరవై మూడు సంవత్సరాలకు పూర్వమే క్రీస్తు తన రక్తం ద్వారా నీకు అనుగ్రహించాడు ఆయన పొందిన దెబ్బల వలన నీకు స్వస్థత ఆ వేదన నుండి విడుదల మరణ వేదన నుండి విడుదల నీ ఆత్మకు నా ఆత్మకు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఇచ్చాడని నువ్వు విశ్వాసం ఉంచి ఆయన రక్షకుడిగా అంగీకరిస్తే ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్డారా నేటి జీవి నేటి ఉదయకాల ముందు నీ జీవితం ఉందన్న ఎటువంటి వేదన అయినప్పటికీ కూడా నా ఏసయ్య ఆయన తొలగించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు నమ్మినట్లయితే ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ ఒకసారి ఆమెన్ అను ఆమెన్ దేవునికి స్తోత్రం మొట్టమొదటి ఆయన యొక్క తీర్పు అనేటువంటిది వేదనను మనిషిలోనికి తీసుకుని వచ్చింది రెండవగా రెండవదిగా ఆయన యొక్క తీర్పు ఏ విధంగా మనిషి యొక్క జీవితంలోనికి ఆజ్ఞను అతిక్రమించడం ద్వారా రెండవ తీర్పు ఏ విధంగా ఉంది అంటే ప్రియులారాం బై ద ఫాల్ దేర్ వుడ్ బి సబ్జెక్షన్ ఎప్పుడైతే వద్దు అన్న పని తినవద్దు అన్న ఆ పండు లేదా ఆజ్ఞను అతిక్రమించి అవ్వ పాపం చేసిందో ఆ సమయం అందుండి ఆ సమయము నుండి ఏం మొదలైందంటే ప్రిలరా లోబడుట లోబడుట అనేటువంటిది ఒకరు మరొకరికి లోబడుట అనేటువంటిది మనిషి జీవితంలోనికి ఎంటర్ అయింది ప్రవేశించింది దేవుడు చాలా స్పష్టంగా సెలవిచ్చినటువంటి మాట ఏమిటయ్యా అంటే మనం గమనించినట్లయితే పదహారవ వచ్చిన ముందే మనం కంటిన్యూషన్ చేద్దాం చూడండి నీ భర్త ఎడల నీకు వాంఛ కలుగును అతడు నిన్ను ఏలునని చెప్పాను ఆమె ఇక్కడ ఎవరికి ఇస్తున్నాడు అండి దేవుడు రూలింగ్ అనేటువంటిది ఏలటం అంటే పైన అధికారిగా ఆమె మీద ఆమెకు కా ఆమెను సంరక్షిస్తూ పోషిస్తూ ఆమెను పరిపాలించేటువంటి బాధ్యత ఎవరికి అప్పగిస్తున్నాడు అంటే పురుషునికి అంటే భర్తకు అప్పగిస్తూ ఉన్నాడు ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా ఆ రోజు ఎప్పుడైతే అవిధేయతతో ఆజ్ఞాతిక్రమంతో వారి జీవితంలోనికి పాపం అనేది వచ్చిందో ఆ పాపం ఏం చేసిందంటే మనిషిని ఒకరిని మరొకరికి లోబడే విధంగా మార్చింది అంటే అప్పటి వరకు కూడా ప్రియులరా వారి ఇరువురు కూడా సమానమే అప్పటి అప్పటి వరకు కూడా వారి ఇరువురికి కూడా దేవుడు చక్కని మహిమనిచ్చాడు దర్ ఈజ్ నో నో దర్ ఈజ్ నో నీడ్ టు బి సబ్మిట్ దమ్జల్స్ టు ఈచ్ అదర్ అట్ ద టైమ్ దర్ ఈజ్ నో నీ నిన్ను దర్ ఈజ్ నో నీడ్ టు బి లైక్ ఎ స్లేవ్ because of the sin that was entered into the human being and to their life and also into our life my dear brother and sister today we are all under the sin under the slavery under the bondages of the sinful bondages my dear brother and sister only you know you will get the redemption in the blood of jesus and through him only it is possible need with the kalam undi vakyam untunna na pri sahodari sahodara ఆనాడు మనిషి యొక్క పాపము అవిధేయత అనేటువంటిది పాపానికి బానిసగా మార్చింది పాపము వారి మీద పరిపాలించడానికి వారికి వారి యొక్క జీవితాలు ఆ విధంగా అనుమతించడం జరిగింది అయితే ఆ రోజు నుండి మనం గమనించినట్లయితే స్త్రీ పురుషునికి లోబడాల్సినటువంటి సబ్జెక్షన్ అనేటువంటిది లోబడుట అనేటువంటిది ఒకటి ఆ దినముందు నుండి ప్రారంభింపబడింది చదువుదాం చూడండి మనం గమనించినట్లయితే గలతీలకు రాసినటువంటి పత్రిక నాలుగు అధ్యాయము నాలుగో వచ్చినాన్ని చదువుకుందాం గలతీలకు రాసినటువంటి పత్రిక నాలుగో అధ్యాయము నాలుగో వచ్చినాన్ని చదువుదాం దయచేసి నాతో పాటుగా చూడండి పరిశుద్ధ గ్రంథం నుండి గలతీలకు రాసిన పత్రిక నాలుగో అధ్యాయం నాలుగో వచ్చినాం అయితే కాలము పరిపూర్ణమైనప్పుడు దేవుడు తన కుమారుని పంపెను ఆయన స్త్రీ అందు పుట్టి మనము దత్త పుత్రులము కావలనని ధర్మశాస్త్రమునకు లోబడి ఉన్న వారిని విమోచించుటకై ధర్మశాస్త్రమునకు లోబడిన వాడాయను ఆమెన్ అలాగే ఐ వుడ్ లైక్ టు రీడ్ ద ఫాలోయింగ్ వర్సెస్ ఆల్సో దయచేసి నాతో పాటుగా ఆరు ఏడు వచనాలు కూడా చదవండి మీకు అర్థమవుతుంది మరియు మీరు కుమారులై ఉన్నందున నాయన తండ్రి అని మొరపెట్టు తన కుమారుని ఆత్మను దేవుడు మన హృదయములలోనికి పంపెను 
కాబట్టి నీవిక దాసుడవు కావు కుమారుడవే కుమారుడవైతే దేవుని ద్వారా వారసుడవు అమేన్ ప్రియ సహోదరులారా సహోదరులారా అర్థమవుతుందా ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా మన పరిస్థితి పూర్వము మన పితృలైన ఆదాము అవ్వల యొక్క పాపము ద్వారా మనందరమును కూడా ఏమయ్యామంటే పాపానికి బానిసలం అయిపోయాం మనమందరమును కూడా ధర్మశాస్త్రమునకు లోబడవలసినటువంటి పరిస్థితి వచ్చింది ధర్మశాస్త్రం అనే కాడి కింద పాపము కింద బానిసులుగా బ్రతుకుతున్న నీ నా బానిసత్వ బ్రతుకులకు ఆ పాపపు యొక్క జీవితాలకు ప్రభుని యేసు క్రీస్తు వారు ఏం చేస్తారయ్యా అంటే మనకు బదులుగా ఆయన ధర్మశాస్త్రానికి లోబడిన వాడిగా మారాడు ఆయన లోబడుట మాత్రమే కాదు కానీ ధర్మశాస్త్రాన్ని అంతటిని ఎంతో కష్టమైన దాన్ని పాటించడానికి దాన్ని కలిగి మన జీవితంలో మనం జీవించడానికి ఎంతో మనందరికీ కష్టం వీ కెనాట్ ఫుల్ఫిల్ ఆల్ ఇన్ ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ యూ అండ్ మీ మై డియర్ బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్ అవర్ సేవియర్ అవర్ లార్డ్ అండ్ సేవియర్ జీసస్ క్రైస్ట్ హీ హ్యాస్ ఫుల్ఫిల్ డేట్ ఇన్ హిమ్ ఆయనలో ఆయన ఎందు మనకు బదులుగా మన తరఫున ఆయన ధర్మశాస్త్రాన్ని అంతటిని కూడా నెరవేర్చిన వాడిగా ఉన్నాడు ఇప్పుడు అంటూ ఉన్నాడు కదా నీవు ఇంకా దాసుడువు కాదు యు ఆర్ నో మోర్ కాల్ టు బీ ఎ స్లేవ్ బట్ యు ఆర్ మై సన్ ఇఫ్ యు ఆర్ సో మై సన్ ఇఫ్ యు ఆర్ కాల్ టు బీ మై సన్ దెన్ యు ఆర్ ఇన్హెరిటర్ ఇన్హెరిటర్ యు హ్యావ్ సచ్ అథారిటీ టు ఇన్హెరిట్ వాట్ ఎవర్ హీ హ్యాస్ క్రియేటెడ్ ఆన్ దిస్ ఇయర్ మై డియర్ బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్ మన సృష్టికర్త అయినటువంటి దేవుడు ఏదైతే సృష్టించాడు ఈ సృష్టి అంతటిలో ఆ దాని అంతటి మీద కూడా దానిని స్వాస్థ్యంగా పొందుకోవటానికి ఒక కుమారుడిగా నీకు నాకు దేవుడు చక్కని అధికారాన్ని ఇస్తూ ఉన్నాడు అలాంటప్పుడు నీవు దేని గురించి చింతిస్తూ ఉన్నావు నేటి ఉదయ కాల మందు ఏ విషయంలో నువ్వు బాధపడుతున్నావో నా ప్రియ సహోదరి ఓ ప్రియ సహోదరుడా నాకు ఇల్లు లేదు లేదా నాకు ఉద్యోగము లేదు లేదా నాకు పెళ్లి కావట్లేదు సంబంధాలన్నీ వచ్చిన వచ్చినట్టుగా ఆగిపోతున్నాయి ఇంటి బయటే లేదా నాకు పిల్లలు పుట్టట్లేదు ఈ లోక సంబంధం కానీ ఏ విషయాల కొరకైతే చింతిస్తున్నావో వాటన్నింటినీ కలుగజేసిన వాడు వాటిని సృష్టించిన సృష్టి కర్త నీకు నాకు తండ్రిగా ఉన్నాడు ఆయన ఇప్పుడు ఆయన మనకిచ్చిన ఒక గొప్ప భాగ్యం ఏమంటే ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా నీవు గనక ఆయనను రక్షకుడిగా అంగీకరిస్తే ఆయనను నిజమైన దేవుడిగా నీ జీవితం అందు నువ్వు పొందుకుంటే కలిగి ఉంటే ఆయన నీకు నేటి ఉదయం ఇస్తున్న భాగ్యం ఏమంటే ఆనాడు మొట్టమొదటి తీర్పుగా ఇవ్వబడిన వేదనకరమైనటువంటి ఆ మరణ వేదనల నుండి శోధనల నుండి శ్రమల నుండి నీకు విడుదలనిస్తానంటున్నాడు విమోచిస్తానంటున్నాడు రెండవదిగా ప్రభు నుందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ బై ద ఫాల్ దెర్ వుడ్ బి సబ్జెక్షన్ అంటే లోబడేటువంటి బానిసకరమైన బ్రతుకుల నుండి ఇప్పటి వరకు ఏ పాపానికి నువ్వు బానిసగా ఏ బంధకము చేత నువ్వు బంధింపబడిన స్థితిలో ఉన్నావో ఆ బంధకముల నుండి పూర్తి విడుదల నజరడైన యేసు క్రీస్తు నామంలో పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నీకు అనుగ్రహిస్తూ విశ్వసించినట్లయితే ఆమెన్ అనండి ఆమెన్ దేవునికి స్తోత్రం ప్రభు నందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా ఈ వాక్యం వింటున్న ఓ నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా దేని గురించి కూడా దయచేసి మీరు చింతించొద్దండి మనం ఎవరమయ్యా అంటే దత్త పుత్రాత్మ చేత ముద్రింపబడినటువంటి బిడ్డలమై ఉన్నాము ఆయన మన కొరకు మనకు బదులుగా ధర్మశాస్త్రానికి లోబడిన వాడై ఆ కాడి నుండి మనల్ని రూపించి ఇప్పుడు ఆయన మనలను కుమారులనుగా అంగీకరించి కుమారులుగా ఉన్న మనలను ఇప్పుడు వారసులుగా పిలుస్తున్నాడు ఆయన వారసుడిగా ఉన్నామంటున్నాడు అంటే ఆయన కలిగిన సమస్తం మీద నీకేముందంటే అధికారం ఉంది ఆయన పరిశుద్ధమైన ఏ సుక్రీస్తు అనే నామమును బట్టి కాబట్టి మనం బీద అరుపులారవకూడదు సేవకులైనా విశ్వాసులైనా ఎవరైనా కానీ క్రీస్తుని అంగీకరించిన బిడ్డలు ఏదో లేదని నా దగ్గర వాళ్ళ దగ్గర ఉంది నాకు ఇది లేదు అతనికి ఉంది నాకు ఇది లేదు అతని సేవ అంత గొప్పగా ఉంది నాది మరీ చిన్నగా ఉంది అని బాధపడుతూ కుమిలిపోకుండా ప్రభు నుండి ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా వారు నీవు నేను మన అందరమును కూడా మన దేవుని దృష్టిలో సమానమని మన అందరినీ కూడా కుమారులుగా ఆయన అంగీకరిస్తున్నాడని ఆయన తన ఎద్దుకు వచ్చేవారిని ఎంత మాత్రము త్రోసివేయని దేవుడిగా ఉండి ఆయన తన బిడ్డలుగా ఉండే అధికారాన్ని మనకి ఇచ్చాడని ఆ అధికారాన్ని మనం ఉపయోగించాలంటే మన జీవితం మందు క్రీస్తు మనలను విమోచించిన ఆ పరిశుద్ధమైన శిలువ త్యాగాన్ని మనం అంగీకరించి విశ్వసించి ప్రభు మార్గంలో నడవాలని గుర్తించాలని నేటి ఉదయకాల ముందు యాజ్ ఏ 
servant of God and also as a beloved friend of you my dear brother and sister I am encouraging you and warning you ఒక మంచి స్నేహితుడిగా ఒక సావుగుడిగా ప్రభు నందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా మిమ్మల్ని ప్రోత్సహిస్తూ హెచ్చరిస్తూ ఉన్నాను దయచేసి చింతించకండి దేని గురించి బాధపడకండి అధైర్యపడకండి కుంగిపోకండి నా దేవుడు నీ పట్ల చేసిన ఆ పరిశుద్ధమైన కార్యం వేదనకరమైనటువంటి స్థితి నుండి మరణ వేదనల నుండి ఆనాడు మొట్టమొదటి తీర్పుగా ఇవ్వబడిన ఆ వేదనతో పిల్లలను గంటావు అన్నాడు ఆ స్థితి నుండి క్రీస్తు తనలో ఆ మరణ వేదనలన్నింటినీ కూడా తొలగించాడు మనందరి బ్రతుకులలో నుండి రెండవదిగా ప్రియులరా ఆయన ఆనాడు స్త్రీతో అంటున్నాడు కదా నీవు నీ భర్త నిన్ను ఏలునని అంటే అక్కడ ఏం జరిగిందంటే ప్రియులరా ఆత్మీయంగా పాపం అనేటువంటిది ఏం చేసిందంటే మనిషిని ఏలే విధంగా పాపం మనిషి యొక్క జీవితం మీద పూర్తి ఆధిపత్యాన్ని చలాయించే విధంగా మన బ్రతుకులన్నీ కూడా ధర్మశాస్త్రం అనే కాడి కింద పాపానికి బానిసలుగా అయిపోయాయి కానీ ఆ బ్రతుకుల నుంచి దేవుడు మరలా స్త్రీ సంతానముగా పుట్టి మనందరినీ కూడా దత్త పుత్రాత్మ చేత ముద్రించి మనలను ఇప్పుడు బానిసువు కాదు నువ్వు నీవు ఇప్పుడు వారసుడువు నీవు కుమారుడువు కుమారుడువు కాబట్టి నీవు నాతో పాటుగా వారసుడువు నా తండ్రి సృష్టించిన సమస్తం మీద నీకు అధికారం ఇస్తున్నానని నా దేవుడు ప్రేమతో నీతో నాతో మనందరితో ఈ ఉదయకాలం మాట్లాడుతూ ఉండగా ప్రభు నందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా ఈ వాక్యాన్ని విశ్వసించి మన జీవితాలందు కలిగి ప్రభు మార్గములో ఆయన ఎదుట నిర్దోషులుగా నిష్కళంకు నిష్కళంకులుగా చేయగలిగిన ఆ పరిశుద్ధ రక్తము చేత కడిగిన కడగబడిన వారమై విమోచింపబడిన జీవితాలతో ప్రభు కొరకు జీవిద్దాం ప్రభు చిత్తమైతే ప్రభు నందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా ముందున్నటువంటి దినాలలో మనం యొక్క అంశాన్ని కంటిన్యూషన్ చేద్దాం దయచేసి ప్రార్థన చూసుకుందాం తలలు వంచండి దేవుడి పరిశుద్ధమైన లేఖనాలను మనందరూ వినిగినందు దీవించి ఆశీర్వదించును గాక ఆమెన్ మమ్మల్ని మిక్కిలిగా ప్రేమించిన మా ప్రియ పరబంధం ఉన్న పరిశుద్ధుడమైన తండ్రి పరిశుద్ధుడు 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 అని పరలోకు మందు భూలోకు మందు చెరువులు కెరువులతో నిత్యము స్థుతింపబడుచున్నవాడా నేటి ఉదయం ప్రభువ ప్రకటింపబడిన క్రీస్తు మాటలను అయా క్రీస్తు మనలను విమోచించను అనేటువంటి పరిశుద్ధమైనటువంటి ఈ సత్యాలను ప్రతి ఒక్క బిడ్డ కూడా తన జీవితం మందు విశ్వసించి మమ్మల్ని మీరు మరణ వేదనల నుండి తొలగించిన దేవుడుగా ఉన్నావని మా జీవితాలలో మేము కలిగిన ఆ బానిసత్వం పాపం అనే బంధకాలకి ధర్మశాస్త్రం అనే కాడికి గురైన మా జీవితాలకు విమోచన చక్కని స్వాతంత్ర్యాన్ని నీవు మాకు అనుగ్రహించావని ఇప్పుడు మేమందరము నీ కుమారులమని నీ కుమారులమైతే మేము ఇప్పుడు వారసులమని మాతో మాట్లాడి మమ్మల్ని ధైర్యపరిచి ప్రోత్సహించినందుకు నీకు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తూ ఉన్నాను ఈ ఉదయ కాల మంది వాక్యం వింటున్నటువంటి నా యొక్క నీ యొక్క బిడ్డలలో ప్రభు నా సహోదరు అండ్రలలో నా సహోదరులలో ఎవరు ఏ విషయంలో కుంగిపోతున్నారో అధైర్యపడిపోతున్నారో ఏ విషయాల్లో బాధపడుతున్నారో ఆ ప్రతి విషయం అందు నా తండ్రి దయతో నీ దయనీయమైన హస్తాన్ని ప్రభు వారి ఎద్దుకు పంపి వారిని మీ చేతుల్లో లేవనెత్తండి వారు ఉన్న ప్రతి పరిస్థితి నుంచి విమోచించండి విడిపించండి మీరే ధైర్యపరిచి మహిమ ఘనత ప్రభావాలు పొందుకొని మమ్మల్ని మీరు ఆకడ కొరకు సిద్ధపరచమని మెల కలిగిన ఆత్మతో మా రక్షకుడు మీ ప్రియ కుమారుడుగు యేసు క్రీస్తు వారి పరిశుద్ధమైన నామం నందు స్థుతించి ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి ఆమెన్ మే గో బ్లెస్ యూ ఆల్ మై యూ బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ దేవుడు మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా దీవించి ఆశీర్వదించును గాక మీకు ఏవైనా ప్రత్యేకమైనటువంటి ప్రార్థన అవసరతలు ఉన్నట్లయితే దయచేసి డిస్ప్లే చేయబడుతున్నటువంటి నెంబర్ని సంప్రదించండి మీ కొరకు మేము ఎప్పుడు ప్రార్థన చేయడానికి సిద్ధంగా ఉంటాం అలాగే మా యొక్క యూట్యూబ్ ఛానల్ని మీలో ఎవరైనా కనుక ఇంకా నువ్వు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోయినట్లయితే ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ షేర్ మా యూట్యూబ్ ఛానల్ పేరు వచ్చి రెమి ఇండియా ఫర్ జీజస్ ఆర్ఈఎంఐ రెమి ఇండియా ఫర్ జీజస్ థ్యాంక్ యూ మై గా బ్లెస్ యూ ఆర్